നമുക്ക് പാഠം ഒൻപത് പത്രോസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കഥകളായിരുന്നു അല്ലേ ആദ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ തോമാസ് ലീഹ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തോമാസ് ലീഹ യേശുവിനെ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിട്ടു എന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇത് മൂന്നാമത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പത്രോ സ്ലീഹയാണ് നമുക്കറിയാം യേശുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോ സ്ലീഹയെ പിന്നീട് യേശു കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പത്രോ സ്ലീഹയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരം എന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ താൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഗുരുവിനെ തള്ളി പറയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാന അവസരം എത്തിയപ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്ന് യേശു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ താൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഒന്നല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രോ സ്ലീഹ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ പത്രോ സ്ലീഹയും പത്രോ സ്ലീഹയുടെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഗലീലക്കാരനായ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനായ ഷീമോനായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആളായിരുന്നു എങ്കിലും പത്രോസ് ഒരു ചഞ്ചല ഹൃദയനായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൻ്റെ ഗുരുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് വേറൊരു ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് യേശു അവനെ സാത്താനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലേ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ പലതും സഹിച്ച് ഒരു നാൾ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രസ്താവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിനെ വേറെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കർത്താവെ അരുത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഭവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റേതല്ല മനുഷ്യരുടേത് അത്രേ കരുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് താൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അന്യനാണെന്ന് കരുതി അതിനാൽ തന്നെ മീൻപിടുത്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതയാത്ര തുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ യേശു ദമ്പരാൻ്റെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പത്രോസ് തിബരിയാസ് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ആ രാത്രി മുഴുവനും അവർ അധ്വാനിച്ചുവെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല പുലർച്ചെ ആയപ്പോൾ യേശു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാൽ അവരദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല കരയിൽ നിന്ന് യേശു അവരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഇല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു അവരോട് പടകിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് വല വീശുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ വല വീശി മീനിൻ്റെ പെരുപ്പം ഹേതുവായിട്ടത് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് കരയിൽ നിൽക്കുന്നത് യേശു ആണ് എന്നുള്ള സത്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇത്രയും വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മീൻ ശേഖരവും ഇത്രയും വലിയ ഭാരവും കയറ്റിയിട്ടും വല കീറിയില്ല കീറാത്ത വലയുമായിട്ട് അവർ കരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ യേശു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ച ശേഷം യേശു ഷീമോൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു യോഹനാൻ്റെ മകനായ ഷീമോനെ നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൻ ഉവ്വ് കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു മറുപടിയായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും യേശു പത്രോസിനോട് യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ഷീമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൻ ഉവ്വ് കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുക എന്ന് യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതും യേശു പത്രോസിനോട് യോഹനാൻ്റെ മകനായ ഷീമോനെ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാമതും ചോദിക്കുകയാൽ പത്രോസിന് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടായി കാരണം നമുക്കറിയാം പത്രോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല കുറ്റബോധമുണ്ട് 
കർത്താവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ കുറ്റബോധത്തിലാണ് പത്രോസ് അപ്പോഴുള്ളത് അപ്പോഴാണ് യേശു ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ഉള്ളു പിടഞ്ഞു പത്രോസ് മൂന്നാമതും യേശു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ സകലവും അറിയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്നും നീ അറിയുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു അവനോട് എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞവനായ പത്രോസിനെ തന്നോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ യേശു ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് കുറ്റബോധത്താൽ അപ്പോസ്വാൽമാരുടെ നിലവിൽ നിന്ന പത്രോസിനെ തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ കർത്താവ് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് നാം തള്ളി പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ തള്ളി പറയാത്തതാണ് ദൈവസ്നേഹം നാം ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സർവത്തിനുമുപരിയായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മറക്കാതെ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലകളെ വിശ്വസ്തയോടെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ